కృతజ్ఞతా స్థుతులను చెల్లించండి ఆయన కృప నిరంతరముండును దేవాది దేవునకు మీరు కృతజ్ఞతా స్థుతులను చెల్లించండి ఆయన కృప నిరంతరముండును ప్రభులు ప్రభునకు కృతజ్ఞతా స్థుతులను చెల్లించండి ఆయన కృప నిరంతరముండు ఆయన ఒక్కడే మహాతరు కార్యములను చేయువాడు ఆయన కృప నిరంతరముండు తన జ్ఞానము చేత ఆయన ఆకాశమును కలగ చేసను ఆయన కృప నిరంతరముండు ఆయన భూమిని నీళ్ల మీద పరిశ్రమ వాడు ఆయన కృప నిరంతరముండు ఆయన గొప్ప జ్యోతులను నిర్మించిన వాడు ఆయన కృప నిరంతరముండు ఒకటిని ఏలుటకు ఆయన సూర్య నక్షత్రములు చేసను ఆయన కృప నిరంతరముండు రాత్రి ఏలుటకు ఆయన చంద్ర నక్షత్రములు చేసను ఆయన కృప నిరంతరముండు ప్రజలను ఆయన తోడుకుని వచ్చాను ఆయన కృప నిరంతరం ఆయన అతము చేశాను ఆయన కృప నిరంతరం రాజులను ఆయన అతము చేశాను ఆయన కృప నిరంతరం ఆయన అతము చేశాను ఆయన కృప నిరంతరం రాజైన యోగ్యుని ఆయన అతము చేశాను ఆయన కృప నిరంతరం ఆయన వారి దేశమును మనకు స్వాస్థ్యముగా అప్పగించాను ఆయన కృప నిరంతరం సేవకుడైన ఇస్రాయిలుకు దానిని స్వాస్థ్యముగా అప్పగించాను ఆయన కృప నిరంతరం మనము దీన దశలో ఉన్న మనలను ఆయన జ్ఞాపకము చేసుకుని ఆయన కృప నిరంతరం శత్రువుల చేతిలో నుండి మనలను విడిపించను ఆయన కృప నిరంతరం సమస్తమైన జీవులకు ఆయన ఆహారం ఇస్తున్నాడు ఆయన కృప నిరంతరం ఆకాశమందున్న దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థులను చెల్లించండి ఆయన కృప నిరంతరం దేవుని వాక్యము దీవించును గాక దేవుని వాక్యము దీవించును గాక దేవుని వాక్యము దీవించును గాక దేవుని పేరట మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నాలుగు దేవుని సోద్రం అలాగే చూడని కీర్తన గ్రంథము నూట నలభై ఐదు పదిహేడు వాక్యాన్ని తీసుకున్నాం కలవాడు తన క్రియలన్నిటిలో యహోవా తన మార్గములన్నిటిలో నీతి గలవాడు నీతి కలిగిన వాడు తన క్రియలన్నిటిలో తన క్రియలు అన్నిటిలో కృప చూపు వాడు కృప చూపేవాడు తనకు మొరపెట్టు మొరపెట్టు వారి అందరికీ తనకు నిజముగా మొరపెట్టు నిజముగా మొరపెట్టు వారి అందరికీ యహోవా సమీపముగా ఉన్నాడు సమీపముగా ఉన్నాడు తన ఎందు తన ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారి కోరిక ఆయన నెరవేర్చును ఆయన వారికి నెరవేర్చును వారి మొర ఆలకించి వారి మొరను ఆలకించి వారిని రక్షించు వారిని రక్షించును ప్రేమించు వారి ప్రేమించు వారి అందరిని కాపాడును కాపాడే దేవుడు తన ఎంత మంది ప్రేమిస్తున్నారో వారందరినీ దేవుడు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి కాపాడే దేవుడు యహోవా తన మార్గములన్నిటిలో నీతి కలిగిన వాడు తన క్రియలన్నిటిలో కృప చూపే దేవుడు తనకు మొరపెట్టు వారి అందరికీ తనకు నిజముగా ప్రార్థన చేసే వారి అందరికీ ఆయన సమీపముగా ఉన్న దేవుడు నిజమైన ప్రార్థన ఉంది అబద్ధ ప్రార్థన ఉంది అని దేవుడు తెలియపరుస్తున్నాడు తనకు నిజముగా ప్రార్థన చేసే వారి కోరిక తీరుస్తాడు ఆశ కలిగిన ప్రాణానికి ఆయన ఆశ తీర్చే దేవుడు ఈ లోకములో ఆశ లేని వారు దేవుని సన్నిధిలో అనేక మంది ఉన్నారు సంవత్సరాలు తరబడి సన్నిధికి వెళతారే కానీ ఏ క్రియలు వారిలో కనపడటం లేదు కనుక దేవుడు అట్టి వారి విషయంలో కూడా కనికిరమ కలిగి ఉన్నాడు యహోవా తన్ను ప్రేమించు వారిని కాపాడును తనకు నిజముగా ప్రార్థన చేసే వారి ప్రార్థన వింటాడంట చూడండి ఏ భూగ్రంథము ముప్పై నాలుగో అధ్యాయము పదవ వాక్యంలో దేవుడు అక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి జ్ఞానము కలిగిన మనుషులారా నా మాట ఆలకించుడి నా మాటలను మీరు ఆలకించుడి ఆలకించండి దేవుడు అన్యాయము చేయుడు అన్యాయము చేయుట అసంభవము అసంభవం సర్వశక్తుడు సర్వశక్తుడు కార్యము చేయుట కార్యము చేయుట అసంభవము అసంభవము నరుల క్రియలకు తగినట్టుగా నరుల క్రియలకు తగినట్లుగా ఫలము ఆయన వారికి ఇచ్చును ఆయన ఏం 
చేస్తున్నాడు చెప్పండి నరుల క్రియలకు తగినట్లుగా ఫలము వారికి ఇచ్చును అందరికి వారి వారి మార్గములను బట్టి అందరికి వారి వారి మార్గములను బట్టి వారికి ఫలం ఇచ్చును వారికి ఫలం ఇచ్చును దేవుడు ఏ మాత్రము దుష్కార్యము చేయడు సర్వశక్తుడు న్యాయము తప్పుడు ఆయన న్యాయము తప్పనే తప్పడు తప్పడు దేవుడు నా పట్ల న్యాయము తప్పి ఉన్నాడు దేవుడు నా పట్ల న్యాయము జరగటం లేదని నీవు అనుకోవచ్చు తనకు నిజముగా ప్రార్థన చేసేవారు తన క్రియలన్నిటిలో కూడా దేవుడు ఎందుకంటే తన నిజముగా ప్రార్థన చేసేవారికి తన ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారి కోరిక తీరుస్తానికే ఈ లోకానికి వచ్చాడు దేవుడు ఈ లోకములో నిజమైన ప్రార్థనా పరులు ఉన్నారు కనుక వారికి తోడుగా నిలబడటానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రము అరుడ కనుకని దేవుడు ఈ లోకములో మాకు అన్యాయం చేస్తున్నాడు జ్ఞానము లేని వారులారా అంటున్నాడు జ్ఞానము గల మనుష్యులారా నా మాటలను మీరు ఆలకించండి దేవుడు అన్యాయము చేయుట అసంభవము అసంభవము సర్వశక్తుడు దుష్కార్యము చేయుట అసంభవము అసంభవము నరుల క్రియలకు తగినట్లుగా ఫలము ఆయన వారికి వారికి ఫలాలు ఇచ్చే దేవుడు అంట దేవుడు ఎన్నడూ దుష్కార్యము చేయనే చేయడు ఆయన దేవుడు మనుషులను కాపాడే దేవుడు దేవుని కోపము ఒక్క నిమిషము మాత్రమే ఉంటుంది ఆ తర్వాత కృపకాలము నీ మీద అనేక యుగాలు ఉన్నది అంట ఒక క్షణము ఆయన కోపించినప్పుడు నీవు తట్టుకోలేకపోతున్నావు ఒక క్షణమే నీకు తగు మాత్రమే శ్రమలు అంతేకాని వాటిలో కూడా దేవుడేం చేస్తున్నాడు చెప్పండి నీకు తప్పించుకునే మార్గాన్ని చూపిస్తున్నాడు ఆ శ్రమల్లో కూడా నీకు తప్పించుకునే మార్గాన్ని ఆయన చూపిస్తున్నాడు ఆ క్షణములోనే మరొక మార్గాన్ని చూపిస్తున్నాడు కానీ నువ్వు గ్రహించలేకపోతున్నావు కనుకని దేవుడు ఎన్నడూ కూడా నీ పక్షాన న్యాయము తప్పడు ఎందుకంటే నిన్ను కాపాడాలని నీ కొరకు పరలోకాన్ని విడిచి భూమి మీదకి వచ్చింది ఎందుకంటే నీవు దేవుని సన్నిధిలో తప్పిపోయిన నీ మనస్సాక్షి ఎప్పుడు తప్పులు ఎదుగుతూనే ఉంటుంది కనుక దాన్ని సరిచేయాలి అని దాన్ని స్థిరపరచాలి అని దేవుని రక్షణ ఆనందం నీకు కృప సమీపముగా ఉన్నది అని నన్ను గణపరిచే వారిని నేను గణపరుస్తున్నాను నన్ను తృణీకరించిన వారిని నేను తృణీకరిస్తున్నాను అంటున్నాడు దేవుని సన్నిధిలో ఆయన ప్రేమను తెలుసుకోకుండా ఇంకా తృణీకరించే వ్యక్తిగా నీవు ఉంటే ఆయన సన్నిధి నువ్వు దూరంగా ఉన్నావు కనుక కీడేమిటో మేలేమిటో నీకు తెలియదు కనుక దేవుడు ఆయన మనము ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రేమను తెలుసుకుంటామో ఆయన ఏమంటున్నారు చెప్పండి శిక్షా గ్రంథం నలభై ఐదులో పైబత్తులు కలిగిన వారి కోరికను ఆయన నెరవేర్చు ఆయన తప్పకుండా నెరవేరుస్తాడంట తన ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారి కోరిక ఆయన తప్పకుండా నెరవేర్చును నెరవేర్చును వారి మొరను ఆలకించి వారిని రక్షించును రక్షిస్తాడు తప్పక రక్షిస్తాడు కనుక ఆయన నీ మొర ఆలకించటానికి వచ్చాడు మన దేవుడు ఈ లోకములో మట్టి బొమ్మ కాదు వినలేని శివులు కలిగిన దేవుడు కాదు పైన ఆకాశం అందే కానీ భూమి అందే కానీ నీళ్ళ అందే కానీ ఏ నామములో శక్తి లేదని తన్ను తాను రుజువు చేసుకున్నాడు ఈ లోకములో నీకొచ్చి మన మధ్యలో శరీరధారిగా జన్మించి ఆయన అనేక ఆశ్చర్య కార్యాలు నీ కళ్ళ ముందు జరిగించి ఏ రోజుకు కూడా ఆయన వినన్నొల్లని ప్రజలను క్షమిస్తూనే నీవు కూడా ఇంకా గ్రహింపు లేని వ్యక్తిగా నీ ఉన్నా నీ ఎడల ఆయన కృప చూపే దేవుడుగానే ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అల్లు కనుక నీవు గ్రహించలేకపోతున్నావు ఈరోజు నిన్ను ఈ స్థానంలో నిలబెట్టాడంటే ఈ స్థానంలో నిన్ను తీసుకొని వచ్చాడు అంటే నీ మనోనేత్రాలు ఇంకా మూయబడి ఉన్న ఈ సత్యాన్ని నీవు గ్రహించలేకపోతున్నావు దేవునికి స్తోత్రం అల్లు కనుక దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి లోకా సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై మూడు వాక్యాన్ని చూడండి 
మరియు ఆయన మరియు ఆయన అందరితో ఇట్లనేను అందరితో ఇట్లనేను ఎవడైనను ఎవడైనను నన్ను వెంబడింప కోరిన ఎడల నన్ను వెంబడించ కోరిన ఎడల తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని ప్రతిదినము ప్రతిదినము తన సిలువను ఎత్తుకొని తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపవలెను నన్ను వెంబడించవలెను ఆయనను ఆయన ఎవర్నా చెప్పండి మరియు ఆయన అందరితో ఇట్లనేను ఇట్లనేను ఎవడైనను ఎవడైనను నన్ను ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు యేసు ఈ లోకములో మన కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు నీవు ఇంకా దేవుని నామము నీ నోటికి రాకకు మునిపే యేసు ప్రభు దేవుడని నీకు తెలియక మునిపే ఆయన నిన్ను ఎరిగి ఉన్నాడు నీవు కూర్చుండుట లెగుసుట నడుచుట నీకు తలంపు రాకక మునిపే నీ నడకలను నీ పడకలను ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు కనుక నీవు అనుకుంటున్నావు ఇప్పుడు నన్ను యేసు ప్రభు దగ్గరకు తెలియకపోయినా నన్ను పక్కన వారు తీసుకొచ్చి ఉన్నారు కూర్చోబెడుతున్నారు అని కొంతమంది అనుకోవచ్చు కాదు దేవుడి సన్నిధిలో ఎప్పుడు నిన్ను నడిపించాలో ఎలా నీతో మాట్లాడాలో ఒక సమయాన్ని దేవుడు అక్కడ నీ కొరకు కనుగొని ఉన్నాడు కనుక ఆ సమయం నీకు ఇప్పుడు వచ్చింది కనుక దేవుడు అంటున్నాడు ఈ లోకములో ఆయన నీకిచ్చిన ఈ కృపకాలము సమీపముగా ఉన్నదని నీకు మేలు చేయటానికి ఈరోజు నన్ను వెంబడించమంటున్నాడు అనుదినము కూడా అక్కడ యేసు ప్రభు ఏమన్నారు చెప్పండి మరియు ఆయన అందరితో ఇట్లే నేను ఎవడైనను నన్ను ఎంబడింప గోరిన ఎడల తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని ప్రతి దినము తన సినిమాను ఎత్తుకొని వెంబడించండి ఎందుకండి ఈ లోకములో అనేక శ్రమలు నీకు కలగక మనిపే దేవుని సన్నిధిలో ఆయన నిన్ను పిలుస్తున్నాడు రండి ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనిస్తున్న సమస్తమైన జనులారా నా యతకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని కలగజేస్తాను నా కాడి తేలికగా ఉంటుంది నా భారము తేలికగా ఉంటుంది మీ పాప భారాలు మోయలేక మీ తలంపులలో ఏది మేలు ఏది కీడో కూడా తెలియక మీరు నడుస్తున్నారు కనుక నా మార్గంలో నీకు రండి అని ప్రభు అక్కడ పిలుస్తున్నాడు ఈరోజు ప్రతి వారిని పిలుస్తున్నాడు కనుకనే యేసు ప్రభు ఈ లోకములో మనకిచ్చిన ఆయుష్ కాలము విలువైనదని ప్రతి ఒక్కరిని రక్షించాలి అని ప్రతి వారి మీద తన ప్రేమను చూపిస్తూ వారి వినన్నొల్లని ప్రజలైనా సరే వారిని క్షమించుకుంటూ వారి మీద ఆయన ప్రేమను చూపిస్తూ వారిని రక్షిస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి సోద్రము అలా అలాంటి దేవుడు ఈరోజు మనకు సమీపముగా ఉన్నాడు కనుక మనం ఇంకా గ్రహించలేకపోతున్నాం కనుకని యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు చెప్పండి యువహన సువార్త పదహారు అధ్యాయము మొదటి వాక్యాన్ని చూడండి మీరు అభ్యంతర పడకుండా ఉండవలనని ఈ మాటలన్నీ మీతో నేను చెప్పుస్తున్నాను వారు మిమ్ములను సమాజములో నుండి వెలివేయుదురు మిమ్ములను చంపే ప్రతి వాడును తాను దేవునికి సేవ చేయిస్తున్నానని అనుకునే కాలము ఒక రోజు వస్తుంది అంటున్నాడు అక్కడ దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి మీరు అభ్యంతర పడకుండానట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్పుస్తున్నాను వారు మిమ్ములను సమాజములో నుండి వెలివేయుదురు మిమ్ములను చంపు ప్రతి వాడు తాను తాను దేవునికి సేవ చేయిస్తున్నాననే కాలము వచ్చున్నది ఇదిగో నా నామమున మీరు నా సిలువను ఎత్తుకుని నన్ను వెంబడించినప్పుడు మీకు అనేక శ్రమలు మీకు కలుగుతాయి అనుదినము నా మాటను బట్టి మీరు నడిచినప్పుడు నా మాటను బట్టి ఈ లోకములో నా అనుదినము మీరు నన్ను వెంబడించినప్పుడు 
ఈ లోకములో ఉన్న జనులు మిమ్మల్ని ఏం చేస్తారు చెప్పండి వారు మిమ్ములను సమాజ మందిరములో నుండి వెలివేయుదురు మిమ్మలను సంపు ప్రతివాడు తాను దేవునికి సేవ చేయిస్తున్నానని కాలము వచ్చున్నది వారు కూడా దేవుని సేవ అంటున్నారు నేను న్యాయం చేశాను అంటున్నాడు ఎందుకంటే అతను తప్పు చేస్తున్నాడు కనుక నేను చంపాను శిక్షించాను అని అనుకుంటున్నాడంట కనుక అలాంటి కాలము మీ మీద ఈరోజు నా సిలువ నెత్తుకుని మీరు నన్ను ఎమ్మటిస్తూ ఉండగా ఈ లోకములో మీకు శ్రమలు కలుగుతాయి అది ఎలాంటి శ్రమలు చెప్పండి అది భయంకరమైన మరణ అపాయాలు కూడా కలుగుతాయి నా నామమందు విశ్వాసం ఉంచిన మిమ్ములను అనేకులు సంపటానికి చూస్తారు కనుక వారు సంపి ఏమంటారండి మేము కూడా దేవుని సేవ చేస్తున్నాం అని ఒక తృప్తి చెందుతూ ఉంటారు కనుక అలాంటి కాలము రానై ఉన్నది కనుక యేసు ప్రభు ఏమన్నారు చెప్పండి లోకాసు వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో మాట్లాడుతున్నారు చూడండి నా శోధనలో నా శోధనలో నాతో కూడా నిలిసి ఉన్నవారు మీరే కనుక నా తండ్రి నా తండ్రి నాకు రాజ్యము నిర్మించినట్లుగా నా రాజ్యములో నా బల్ల యొద్ద అన్నపానములు పుచ్చుకొని సింహాసనముల మీద కూర్చుండి ఇస్రాయలీల పన్నెండు గోత్రముల వారికి మీరు తీర్పు తీర్చుటకై నేను మీకు రాజ్యమును నిర్మించుతున్నాను అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ నా శోధనలో నాతో కూడా నిలిచిన వారు మీరే కనుక కనుక నా తండ్రి నాకు రాజ్యమును నిర్మించి ఉన్నాడు నా రాజ్యములో నా బల్ల యొద్ద అన్నపానములు పుచ్చుకుని సింహాసనముల మీద కూర్చుని ఇస్రాయేలీల పన్నెండు గోత్రముల వారికి మీరు తీర్పు తీర్చుతారు కనుక ధైర్యముగా ఉండండి నన్ను ఎమ్మటించే మీరు అనుదినము నా మాటను బట్టి ఈ లోకములో మీరు జీవిస్తున్న మీరు అనుదినము నా సిలువ నెత్తుకుని ఎమ్మటిస్తున్న మీరు ఈ లోకములో మీకు శ్రమ కలుగుద్ది ఆయనను మీరు ధైర్యము తెచ్చుకునండి ఈ లోకము నాకు సిలువ వేసింది కానీ మిమ్మల్ని కూడా సిలువ వేస్తుంది మీకు కూడా శ్రమలు కలుగుతాయి మీకు కూడా ఏం జరుగుతాయి చెప్పండి వారు మిమ్మల్ని సంపటానికి కూడా వెనక్కి తిరగరు ఎవరు చెప్పండి మీలో ఉన్నవారే వారంటారు మేము కూడా దేవునికి సేవ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఈ దుష్టుణ్ణి ఈ దుష్టురాలుని శిక్షిస్తున్నాం అని వారు అనుకుంటారంట అలాంటి కాలము మీ మధ్యలో సమీపముగా ఉన్నది కనుక మీ హృదయములను కలవరపడనివ్వకండి దేని ఎందు మీరు భయపడకండి దేవుడు మీకు తోడుగా ఉన్నాను అంటున్నాడు నా తండ్రి సింహాసనం అక్కడ ఇరవై తొమ్మిది కనుక కనుక నా తండ్రి నాకు రాజ్యము నిర్మించినట్లుగా నా రాజ్యములో నా బల్ల యొద్ద అన్నపానములు పుచ్చుకొని సింహాసనము మీద కూర్చుండి ఇస్రాయేలీల పన్నెండు గోత్రముల వారికి మీరు తీర్పు తీర్చుటకై నేను మీకు రాజ్యమును నిర్మించుతున్నాను ఆ రాజ్యములో మీరు స్వాతంత్రులుగా ఉంటారు ఈ రాజ్యములో మీకు శోధనలు కలుగుతాయి కనుక మీరు ధైర్యముగా ఉండండి నా రాజ్య వారస్సులుగా నేను మిమ్మలను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాను ఈ లోకములో ఎందుకంటే ఈ లోకస్తుల్లో నుండి ఈ లోక సాంప్రదాయాల్లో నుండి ఈ లోకములో శాపమేంటో పాపమేమిటో తెలియని చీకటి మనుషులలో నుండి నేను నిన్ను వేరు చేసి ఉన్నాను చీకటి సమాజములో నుండి శాపగ్రస్తమైన బ్రతుకు నుండి నేను నిన్ను వేరు 
చేసి ఉన్నాను ఈ సీక్రెట్ రాజ్యం ఏమంటో చెప్పండి వారు మిమ్మల్ని శిక్షిస్తారు దూషిస్తారు వీలైతే వారు సంపటానికి కూడా వెనక్కి తిరగరు దేవునికి సోదరము అలా తిరుగుతారు వారు అలాంటి వారు ఉన్నారు కనుక మీరు ధైర్యముగా ఉండండి అని ప్రభు అక్కడ తెలియపరుస్తున్నాడు కనుక దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు ఆయన సన్నిధిలో మీరు ఏం చేయాలి చెప్పండి తీర్మానం చేసుకునండి మనము బ్రతికి ఉన్న యేసు ప్రభు వారమే చనిపోయిన యేసు ప్రభు వారమే కనుక ఈ లోకంలో శ్రమ కలుగుద్ది ఆయనను ధైర్యం తెచ్చుకునండి నా శోధనలో నాతో పాటు నిలిచిన వారు మీరే కనుక ఈ విషయాన్ని మీకు నేను చెబుతున్నాను అని ప్రభు తన బిడ్డలతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ లోకములో సమస్త మానవుల కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టే సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు అనేకులైన మీరందరూ కూడా ఒక్క శరీరముగా ఏక భావముతో ఉండాలి అంటే మీ కొరకు మిమ్మలను సమాధానపరుస్తానికి ఈ లోకములో నా ప్రాణము పెట్టి మిమ్మల్ని నేను కాపాడటానికి వచ్చా దేవునికి సోదరము అలా కనుక ప్రాణము పెట్టి నిన్ను కాపాడుతున్నాడు కనుక ఆయన ప్రేమ ఎంత గొప్పదో చూడండి కనుక ఈ లోక అధికారి యొక్క తంత్రములలో శ్రమలలో మీరు లొంగిపోకుండా ఈ చూడండి ప్రకటన గ్రంథం రెండో అధ్యాయం చూడండి అక్కడ పదవ వాక్యంలో దేవుడు అక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఇదిగో మీరు శోధింపబడినట్లు అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయబోబుస్తున్నాడు పది దినములు మీకు శ్రమ కలుగును మరణము వరకు మరణము వరకు నమ్మకముగా ఉండము నేను నీకు జీవ కిరీటమును ఇస్తాను ఇదిగో పది దినములు నీకు శ్రమ కలగబోతుంది కనుక అపవాది ఇలాంటి వారందరినీ కూడా శరసాలలో శ్రమల పాలు చేస్తాడు నా నామమంది విశ్వాసం ఉంచిన మిమ్మలను శ్రమల పాలు చేస్తాడు అయినను మీరు ధైర్యము తెచ్చుకునండి నేను జీవ కిరీటము మీకు ఇస్తాను అంటున్నాడు ఎందుకండి ఆయన శ్రమలలో మీరు ఓర్పు కలిగిన వారిగా ఉండాలని నా శ్రమలలో మీరు పాలి భాగస్తులుగా ఉండాలి అని ఆయన మనందరినీ ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కనుక ఈ లోకము ఈ లోకాస్తులు గతించిపోతున్న దినాలలో ఆయన బిడ్డలకు అనేక శ్రమలు కలుగుతాయి అనేక నిందలు కలుగుతాయి అయినను సరే ప్రభు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు ఆయన రాజ్యము మనము స్వాతంత్రించుకునే శక్తిని మనం కలిగి ఉన్నాం కనుక దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ సమయంలో ఆయన సన్నిధిలో మనం ఎలా ఉండాలి చెప్పండి నిత్యము కదలని వారిగా ఉండాలి కదిలిపోతున్న ఈ లోకం శ్రమలకు వేదనలకు తట్టుకోలేక కదిలిపోతున్న ఈ లోకముతో పాటు మనము కూడా కదిలిపోయే వారిగా కాకుండా నా శ్రమలలో మీరు నిలిచే వారిగా ఉండాలి అని దేవుడు అక్కడ కోరుకుంటున్నాడు చూడండి ఋతు గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము పదహారు వాక్యాన్ని చూడండి అక్కడ అందుకు రూతు నా వెంబడి నీవు రావద్దని నన్ను విడిచిపెట్టమని నన్ను విడిచి పెట్టమని నన్ను బ్రతిమాలు కొనవద్దు నన్ను బ్రతిమిలాడు కొనవద్దు నీవు వెళ్ళు చోటికి నీవు వెళ్ళు చోటికే నేను వచ్చేదను నేను వచ్చేదను నివసించు చోట నీవు నివసించు చోటునే నేను నివసించేదను నేను నివసించదను నీ జనమే నా జనం నీ జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడే నా దేవుడు నా దేవుడు మృతి పొందిన చోటునే నేను మృతి చెందేదను నేను మృతిని మృతి చెందదను అక్కడనే అక్కడనే పాతి పెట్టబడేదను పాతి పెట్టబడేదనని మరణము తప్ప మరి ఏదైనాను మరణము తప్ప మరి మరి ఏది నిన్ను నన్ను ప్రత్యేకించిన ఎడల ప్రత్యేకించిన ఎడల నాకు ఎంత కీడైనా నాకు చేయునుగాక దేవునికి సోద్రము హలెలు నయోమి శ్రమ కలిగిందని ఏం చేసింది చెప్పండి మోయాబు దేశానికి వెళ్ళిందంట 
ఆమెకి శ్రమలు కలిగినాయి ఏ శ్రమలు కలిగినాయి చెప్పండి ఆకలి బాధలు ఆమె కుటుంబం ఆ బెత్తల హేమలో అనేక మంది శ్రమల పాలు అవుతున్నారని అక్కడ తినటానికి తిండి లేదని సరైన పంటలు లేవని అక్కడ ప్రజలందరూ కూడా ఆకలి బాధలతో వేదనలో ఉన్నారు అని ఆమె కుటుంబం కాపాడుకోవటానికి నయోమి ఏం చేస్తుంది చెప్పండి ఆమె మోయాబు దేశానికి వెళ్ళింది ఆ మోయాబు దేశంలో వెళ్ళినప్పుడు ఆ మోయాబు దేశంలో వారికి ఆహారం ఉంది దేవుడికి వందనాలు అయ్యగారికి వందనాలు అమ్మగారికి వందనాలు మీ అందరికి నా హృదయ వందనాలు నా పేరు రామ్మోహన్ మా ఇల్లు సత్యనన్నపురం నాకు మానసిక జబ్బు రెండు మూడు ఇరవై మూడు ఏళ్ళ నుంచి బాధపడుతున్నాను ఉద్యోగంలో ఎక్కడ చేయలేకపోయాను ఆ జబ్బు కోసం నేను ఎన్నో చోట్ల మా విగ్రహం తీసినాక నాకు జబ్బు తగ్గలేదు కానీ మా ఆవిడ ఎక్కడ తీసుకొచ్చింది ఇక్కడ నమ్మమ్మ అని చెప్పి తీసుకొచ్చాను ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నించింది కానీ నేను ఏడు వారాలు తిరిగిన తర్వాత నేను ఇంకా రాదు తగ్గదామనుకుని అనుకున్నాను కానీ మా ఆవిడ ఒకసారి బైబిల్ తీసుకుని ఆ తిరుపూట చేసి ప్రార్థన చేసుకుంది అప్పుడు నేను మళ్ళీ మారిపోయి వస్తాను నీ గుడికి వస్తానని చెప్పి దండ పెట్టుకున్నాను తర్వాత నాకు ఏసీయ నాకు గ్యాస్ తగ్గిపోయింది దేవుడి వల్ల మానసిక జబ్బు కూడా తగ్గిపోయింది ఉద్యోగంలో ఒక భయ భక్తులు అన్నీ వచ్చేసినాయి ఇదంతా దేవుడి యొక్క కృప ఈ యొక్క మందిరం యొక్క కృప ఇప్పుడే ప్రతి ఆధారం దేవుడి దగ్గరికి వస్తానని చెప్పి నేను మనసారా అనుకున్నాను